Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Exacto, de manual. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Cante. Está habilitado. Pasó Ronaldo. Gol, 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 sí, gol. 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 Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Parece tira un pelotazo largo. Decide abrirla por la derecha. Arsenal respira aliviado gracias a ese error. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. De arriba para reponer otro lateral. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no, había gran oportunidad. contraataque brillante cuando un equipo logra esa combinación de precisión y velocidad no hay nada que hacer agarraron mal parados a todos el partido está empatado nuevamente es lo mejor que le podía haber pasado ¿eh? cuando no encontrás el empate rápido entras en la desesperación y eso a menudo te lleva al caos pero la reacción del equipo fue brillante Cante. Ginter. La juega larga. A ver si llega. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Independiente. Recupera la pelota y busca adelantarse. Balón largo por arriba. Rompe la defensa con ese pase. Pase atrás al arquero. Inter. Pase largo al hueco. Cuidado que aprovecha la posibilidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! Vuelta con corazón y fútbol. ¡Qué partidazo, amigos! ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. 
Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Centro preciso. Ejecución perfecta. Fue un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué buena pelota le pusieron! Salió y es saque lateral. Se anticipa y la aleja del área. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora... El partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Empiezan los últimos 45 minutos de juego Todavía están a tiempo de remontar Por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar muchísimo más Sin descuidarse demasiado la ley del fútbol Porque un gol más en contra sería fatal Inter La saca fuerte hacia arriba. Petit. Ronaldinho Gaullo. Barán. Se la saca de encima. Ronaldinho Gaullo. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Messi interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Envío de Benzema. La juega profunda. Y le pega el arco. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematar un combo.
atacante. La juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Atención que ya le pegó. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. por los dos equipos se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba que no bajen a recuperar están replegándose para prepararse de contra y salir a lastimar ¿no te parece Diego? exactamente, cuando el rival pierda la pelota los delanteros ya van a estar en campo contrario para atacar a toda velocidad. Cante. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Gran pase a través de la defensa. Mete un centro. Petit. Saca lejos del área. Acá viene de nuevo. Intenta alejar el peligro de su área. Gran pase. Forzaron saque desde arriba. bien con el balón por la derecha, a ver qué intenta abre la defensa con un pase entre líneas quedó habilitado, se va solo para el gol la cruza sobre el área rechaza, ahí va el disparo uy qué pena estuvieron muy cerca bueno, se tuvo fe el hombre no fue mal el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más Tiro libre, nada que discutir. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Lucha por no perderla. Vieira. La juega profunda. Tira el centro. Va rechazando con ese pelotazo. Es falta, amigos. Tiro libre. Se va la pelota y esto será saque de arco. Inter, la aleja de su área. Messi. 
Nengolan. Es un pase que rompe la defensa. Messi. Se hace cargo del lanzamiento. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Parece firme para defender. Parece reviente la saca del área. Saniolo. Gran pase a través de la defensa. Le pega desde ahí. ¡Gol! Otro más Iván, impresionante. Partido recontra liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Usted se los gambeteaba a todos. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego La Torre? ¿Le gustó, no? Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Intenta un pase al vacío. Ahí va. Oportunidad de gol. Avanza, se viene por el costado. Puede venir el centro. Busca al compañero. Vieira. Nengolan. Tira un pase largo al vacío. La saca justo con buen rechazo. Vieira. Cante. Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido. Mbappé quedó enganchado. Offside. Pelotazo largo y al hueco. Se ha terminado el partido final del encuentro. En el fútbol nunca hay que confiarse. Hoy quedó demostrado. Después de tener el partido en bandeja, terminan llevándose una derrota durísima. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Cómo duele perder de local. Se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas y pocas ideas. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli, junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches.